Hello guys, nandito naman po ako para sa panibagong information or knowledge na pwede kong ma-share sa inyo. So, uh, ang topic natin ngayon guys is yung tungkol sa strategy ng daily traders, swing traders at saka positional traders sa tulad ko. So, itong uh, daily traders is para lang po talaga to sa may mga experience ng at least one year sa uh, stock market. Kung bago ka lang sa stock market, please huwag mong subukan. para awa mo na. Huwag na uh, mag daily traders dahil masusunog ka lang. So, dahil sa tra daily traders, kailangan mo taga ng uh, technical. Malalim na technical lang kailangan mo. So, kailangan mo aralin yung support and resistance, yung uh, trend, no? tapos yung um, mga breakout, uh, kailangan mo malaman yan, at saka yung candlestick pattern, at saka mga indicators na ginagamit. So, guys, Kung bago lang talaga guys, huwag niyong subukan talaga. Para lang talaga sa may mga experience na to na uh, daily traders na yan. Yung, yung style na to. So, kung bago ka huwag subukan ng maging daily traders. Subukan mo lang yung uh, peso cost of average. Yan muna dapat. No? Kasi bak bakit uh, mga broker at saka mga banko yun na muna ang ina, ina sinasabi sa inyo o pinapa-apply sa inyo dahil nga, yan talaga muna applicable dahil nga, hindi pwede talaga itong day, uh, daily trader sa strategy na to So, yung skills nito iba. Iba yung skills ng swing trader, iba din yung positional trades. No? So, magkakaiba. So, kailangan ma-perfect mo muna yung uh, pagbasa ng chart sa lesson 1, sa lesson 2, nandoon yun, makikita nyo. Guys, bago ako magsimula guys, sa daily traders na topic, please don't forget to click subscribe. Tapos yung sa... Facebook page natin na Positional Traders PH at saka yung Call Financial uh, Traders and Investor. Please click po guys. Maraming salamat. So guys, simulan na natin to guys. No? So, dito, ta, dito nagsisimula madalas yung, ano, yung uh, daily traders magtingin uh, ng mga information. Kailangan nyo ka muna mga information. Example, yung uh, kahapon na trades na nag, yung mga closing, tingin mo din yung uh, print screen mo to. yung uh, top gainers, uh, top losers. Importante ito. Kasi, kung top gainers dito, uh, makikita mo dito kung uh, yung value, kung mataas. Kah yung example, pag-uusapan natin yung kahapon na issue, itong uh, screen, example, screenshot mo na to at nasave mo. Kasi kailangan mo taga screenshot to guys. Tapos, uh, yun ang titingan mo, kinabukasan, tapos i-co-compare uh, mo dun sa mga tumatakbong market ngayon. Kapag nag-open na, ito i-co-compare mo. So, Um, importante yung value at saka yung uh, price change tapos dito sa top losers anong importante dito? yung mga top loser kasi yung top loser doon tayo magtitingin kung mataas yung value tulad nitong home mataas yung value nito 52 million so yung top uh, loser na yan dyan natin ilalaroin yung bounce play na tinatawag yung kapag bumaba yung stock ng 20% negative Bak, sasalo tayo dun sa negative 20 or 19. Tapos kapag bounce yun, pak, na bounce ng 10, did may 10% ka na agad na gain. So, ganun yung bounce play ng laro. Bakit kailangan mong top, uh, top loser? So, pakatapos dito guys, titi, gagawa ka din ng 6 pack, no? Kasi importante natin malaman yung volatility at saka liquidity. Ano ba yung uh, volatility? Yung price movement, no? Kailangan yung price price movement, medyo maha, mataas. Example, itong uh, 8.1, opening niya, yung pinaka-low niya, 8.1, tapos nag-close, nag nag, uh, ang pinaka niya is 20.9. So, mataas yung price niya. Tapos, yung uh, liquidity, liquidity, yung volume, at, at saka itong traders, tapay ka importante. Guys, tandaan nyo, at least minimum man lang yung kahapon na trades na 500. Pangit naman kung mag-minimum is 100. Tapos, kayong 100 na, na, na traders, kayo-kayo lang nag-trade 100. Napakaliit ng percentage na uh, magkaroon ka ng gain. So, dapat at least 500 yung minimum. Uh, masabi natin yung uh, liquidity talaga ng, ano, ng uh, stock is mag maganda. At saka yung volatility, uh, volatility ng stock is maganda. Yung price movement mahaba, mataas. Kung baga mataas yung uh, candle. na yung body niya o kaya yung uh, tail niya o yung low, yun yung magandang uh, papasukin natin sa daily trade. So, lagi nyo is screenshot to guys. So, so uh, dito tayo sa 
ginagamit kong chart, ang ginagamit ko dito ng chart is uh, apat na chart dito kay Investigram. No. So, kapag nagtatrade ako, gumagamit ako ng 3 minutes, 5 minutes, uh, 15 minute chart, 30 minute chart. At saka gumagamit ako ng um, MA10, uh, moving average 10, uh, 20, uh, 20 moving average day, uh, days, at saka yung uh, volume. So, ginagamit ko yan, guys. So, ang importante dito yung uh, technical. Support and resistance dapat ma-identify mo. Tapos yung uh, trend. So, makikita natin yung uh, indicators natin. Nags, uh, nagkakaroon, ng, nagkakaroon siya ng sign ng uh, bullish sign. Ngayon, pagdating dito, paano ba tayo mag entry sa uh, check uh, sa isang stock? Pag, pag open pala ng uh, market, hintay lang tayo ng mga 15 minutes, uh, 10 minutes to 15 minutes para magkaroon tayo ng idea na agad dito sa 3 minutes. So, sa 3 minutes, nagkaroon na ng uh, pag-akyat. Tapos, uh, dito yung chart na, yung candlestick na to, uh, may ibig sabihin tayo dito sa, tawag tayo dito sa candlestick, yung hammer. So, ibig sabihin, nagkaroon ng uh, reversal. Ibig sabihin, bumaba tong part na to. Sa part na yon bumaba. Maraming sellers nagbenta. Tapos, sinalo na sinalo ng buyers, tumaas. So, alam naman natin to kapag itong sign na to nakikita na itong hammer, is a sign of uh, uptrend na yan o bullish. So, hintay lang tayo ng second, uh, second candle sa confirmation para masabi natin bullish na to So, halos dyan tayo sasakay kapag nag-green na yan. So, once na nag-green yan, halos dyan tayo sasakay. So, dahil nga, nagkaroon na siya dito ng support isa, dalawa, tatlo, apat na candle. So, 12 minutes, May support, may support na dito. Tapos may resistant na doon. Sa taas, no? Maliit na resistant. So, akit tayo. So, pwede tayo bumili. Ngayon, kapag nakapasok ka na, tinitingnan natin lagi yung pinaka-highest. Ngayon, yung pinaka-highest na yan, uh, malamang kapag, tuma kapag tumas talaga yan, bababa yan. Ngayon, dahil may mga buyers and sellers, sellers may nakaabang kumisan sa price. Dito sila nakaabang sa 20. So, from uh, 17.84, tapos uh, dito sa support, gumawa sila ng support. Ngayon, alam na natin yung, uh, yung price range. So, simula, tingnan natin dito sa support. Sabi natin dito sa pinaka-opening. Opening is uh, 17.86. Baba natin. Tapos hanggang sa pinaka-tok-tok. So, may range siya ng... 17, uh, yeah. 17%, meron siya 17%, so malaki. So, mayroon ka nang uh, na-identify mo na yung price. Ngayon, nung, nung mag-entry ka, kailangan ma-identify mo din kung magkano yung range mo, na profit mo. So, dahil nga nandoon yung 17, so, yung pinakahayos is 10% na lang, no? Yung uh, um, possible mong gain, yung pinaka-maximum. So, syempre, hindi naman tayo maabot dyan. Kailangan lagi tayong safe. So, dahil lang hindi na, hindi na, sinal, in, ano, hindi na tinulak ng buyers para umakit pa ng umakit. So, nagkaroon siya ng support. Buyers and sellers dito nag, uh, naglalaro sa uh, 20 hanggang uh, 20.27. So, dyan sila naglalaro. So, ibig sabihin, kung dito ka lang, sell ka na dito sa, sa support na 20. So, may gain ka na ng possible gain mo sa 20 is uh, 6.4 6.04% So, okay na yan. Magandang maganda mataas na nga yan. Sa akin guys, ang ano ko dyan is 3% masaya na ako kasi yung 1.25 is a broker. Lahat-lahat na yung kaltas na yun. Meron ka ng uh, uh, profit. So, Common ako dyan is entry mo ng 30, tapos tagdagano ng uh, kapag tumaas, tagdagano ko ng 10. Kumisan isang bagsakan 40 agad. Sa, sa 3% uh, ng 40,000, okay na ako doon. So, dahil sa uh, 1,200, okay na yung profit. 1,000 nga na profit per day, okay na sa akin. So 3%, okay na ako dyan. So hindi na ako masyado naghahangad kapag uh, uh, nag-day trade ako. So itong guys na... 3 minute chart, confirmation lang lagi natin itong ano, yung 5 minutes. So, itong candlestick na to, 
uh, hammer, nagkaroon din siya ng hammer dito at saka na nagkaroon ng support. No, so bakit tayo nakabumili nun? So ganun din dito sa 15 minute chart. So tinitingnan din natin yung uh, uh, verification natin dito sa 5 minutes at saka pagdating sa 15 minute verification natin dito sa 30 minutes. So tinitingnan natin yung movement ng uh, stock. So Ayun guys, uh, mayroon pa akong isang idea pagdating sa daily trading. Ang importante sa daily trading kung gusto mo taga kumita, abangan mo yung closing. Example dito sa closing, uh, ito yung closing dahil volatile itong ano, yung uh, stock na to. So, possible, kapag nag-open yan at madalas, manangyayari. Based on yung experience, kaya kailangan mo at least one year experience dito sa daily trade. Bago ka mag-daily trade. Kasi kung wala kang experience dito, malususunog lang. So, kailangan, ang, gaga ang gagawin mo lang dito sa closing, bumili ka. Kasi pagdating ng opening niyan, sa 9.30 opening, nagkakaroon sa loob ng 5 minutes, mayroong gap up yan. Gap up kumisa ng 2%, 3%, 3%, 5%. akong na-experience 8% yung gap up. Grabe ang taas. So, syempre, sell ka na. Opening pa lang. Gain ka na, sell ka na. So, yun ang pinaka the best at pinaka safe talaga guys. Yung, oh, yung closing, yung pinaka safe na day trade. No? Doon mo taga gagawin yun. Yun ang pinaka maganda. So, um, susunod pa na info, info ko sa inyo dito guys, sa inyo guys, itong uh, pagdat, pagdating sa pagsalo, uh, tawag. Yung uh, tulad yung sinasabi nyo, discuss, discuss ko sa inyo kanina na doon sa abangan nyo sa top, uh, top loser. So, nakikita nyo itong kay Double Dragon. So, ano to March 3, March 13, 2020. Ito. Ngayon, guys, kapag nakita nyo sa uh, top, uh, top 20, at ito ay mataas yung uh, loss. Kita mo to umabot siya dito ng... Um, Tingnan natin guys, sa uh, mission natin na uh, para sigurado. Simula sa opening, ito yung opening niya. Hanggang sa dito pinaka bottom, nag uh, loss na agad siya ng 24%. 24% guys. Dapat pa natin 24 nga. Ayun, 24. So, na-equal na sa muli yun sa 20% pa lang. Example, bumili ka na ng 20%, 22% Pag bumalik yan sa, sa opening niya dito, meron ka ng 22%. Ngayon, kapag in mo pa rin, umabot ka sa closing, magkano kita mo? Ano natin? Uh, uh, balik natin yung dito yung may sa baba. Magkano kita mo dito sa umabot ka sa closing? Meron kang 44% guys. Or sabihin natin, meron kang 40% dahil, uh, o kaya 40, 41% dahil sumalo ka sa ano, sa 21 around 21% or 22% ganon malaki yung gain mo ito yung tinatawag na bounce play guys dito ka masasalo sa gain sa loss sa loss so kaya kami sa may mga uh, stock din ako tinitingnan yung uh, bibili ako ng negative 5 kapag bumalik kang yung negative 5 dun sa opening positive 5 na agad ako gain na agad ako ng 5% so yun ang laro ko sa bounce play, mag maraming kumikita sa bounce play, guys, kaysa naman dun sa ganong isa. Kaya medyo nakakatakot nga lang talaga, kasi baka may yung bounce play, tumuloy. So, kailangan mo talaga yung chart na to. Kailangan mo itong na 3 minutes at saka uh, 5 minutes. Kasi kumisa kasi hindi na natin ma-open yan. Lalo kapag uh, wala naman wala naman sa plano. Kumisa wala rin kami sa plano ko mag-daily trade. Eh, bigla ko na lang nakikita dun sa 20 minutes sa 20 game sa top 20 na ganun nag negative ah pumapasok agad ako sa market at sumasalo ako kasi nakikita ko magbabounce talaga yun kasi ang mga ganun yung inaabaw ko kasi para, para sa akin yun kapag yung opportunity nga sa akin yung red candle kapag nakita ko yung red candle opportunity yan so Yan lang yung guys, mga, may bibigay kong information sa inyo sa daily trade. Sana uh, mapalawak nyo pa yan, yung information na yan sa uh, daily trade na yan. So, uh, itong uh, susunod naman nito yung swing trader. Uh, common na ginagawa ng swing trader, guys, is ganito lang din, guys. Ganun lang, uh, yung madali lang, guys, na ituturo ko sa swing trade. Halos parehas lang sila ng, ano, 
ng uh, positional traders. Parehas na parehas lang. Ang pagkakaiba lang sila yung exit point ng uh, um, ng positional traders. So, dito si uh, dito yung uh, kunin natin na ano, na na chart. So, guys, uh, kailan din si positional traders at saka si daily traders, tinitingnan nyo lagi yung uh, support and resistance. Laging yan. Tinitingnan nyo lagi yung area na yan. Gawa tayo ng support dito. So, ang pagkakaiba lang ng dalawa guys, ng ano, ng um, daily traders, ay uh, ng swing traders, at saka positional traders, yung exit point lang. Pero yung entry point nyo, parehas na parehas, walang uh, pinagkaiba. Ayan. Ayan guys, no. So, example, yung uh, positional traders, dito siya nag-entry. Sa araw nito, taas ko lang ito ng unti. Ayan. Sa 2.11, so nandiyan si yung, yung support. Ngayon, dahil support to, at resistant tong uh, 2.45, ang gagawin ni uh, swing traders is mag-entry siya dito. Once na nakikita niya na mababasag itong uh, 2.45, mag stay yan. Ngayon, kapag uh, nabasag ulit yan at nakita niya yung potential na tumataas talaga at na, uh, tinutulog talaga ng bias pataas, mag stay yan. Kaya ang swing trader, kaya kamisan ang swing traders inaabot ng Uh, one day hanggang six days yan ng uh, open ng market. So, bago siya mag-sell. So, ganun lang yung range niya. One day up to six days yung range ng, ano, ng uh, swing trader. So, uh, support and resistance pa rin siya. Laging tinitignan yan kasi nga yun ang pinaka-core or body ng isang is, ng, is, ng, is, ng, is, ng stock market. Yan ang core or body. So, kailangan master natin yung uh, support and resistance at saka sabayin natin yung pagmamaster sa candlestick pattern. So, uh, yung trends pa rin guys, uh, yan, dyan pa rin yung support and resistance. So, check nyo lang yung uh, first video ko at saka second video. So, kapag nabasag yan, stay pa rin siya. Basag, babasag to, stay pa rin siya. Ngayon, kapag nakita nyo yung uh, resistance na to, hindi na mababasag, matagal mabasag yan, mag-out na yan. Out na yan. Sell na siya agad. Tapos aabang na lang ulit yan kung saan na support na maganda. Unlike kapag positional traders ka, nandito ka sa position na to, na tulad ng uh, ginagawa ng swing trader, dito, pagdating dito, iniintay mo lang. Kasi tulad ko, positional traders, nung nakabili ako sa part ng 2.16, pag, pag uh, napasag itong 2.45, add ako. Nabasa, nagkaroon ulit na uh, uh, gumawa ng uh, support dito at ulit ako sa 2.5 2.5 sa 45 uh, nag ako dyan at saka 2.5 at ulit ako so malayo na ako sa uh, average ko nandito na yung average ko uh, uh, 2.28 na so malayo 2.28 tapos nandoon na kasi yung ginagawa ko 25% muna o 15% Tapos kapag tumaas, lumagpas sa uh, resistance, another 25 ulit. Ngayon kapag lumagpas naman ulit, another 25 o another 50% na agad yun. Tapos hanggang sa i-hold ko na. Bakit ko kailangan ni hold Si, um, ang, ang positional traders kasi, bakit nag-hold yan? Ino-hold nyo lang kasi ang isang, isang stock dahil may magandang fundamentals. Tulad nyo dito, may magandang fundamentals yan dahil third tell ko yan. Pero ako, nagsasawing trader din ako, Kung alam ko yung isang stock, is wala naman magandang fundamentals. Example, umakit lang talaga. Wala naman maganda akong nakikita ang future niyan. Tulad yung MRC ko noon dati nakita yung pinos ko naman na 106%. Uh, wala naman magandang fundamentals. 
Tapos wala pa naman napapatunayan sa merkado. Para sa akin guys, ang opinion ko lang din yun. Is, alam ko na babalik at babalik yun, yung price na yun. Kaya ang gagawin ko, swing trade lang. Kapag hindi talaga kayo magbasag yung resistance, sell na ako, swing trade lang. Takbo na. Profit na ako. Unlike kapag positional traders ka, kapag alam mong maganda uh, ang fundamentals, lalo na kapag mga blue chip ang nabibili mo, pwede mo na siyang i-hold hanggang long term. Tapos hintay ka lang ng mga dividend. Napaka-importante guys sa positional traders yung dividend, kahit ako ay nahabog ko yung dividend. Kasi yearly, nagbibigay, nandiyan na lang yung stock mo, mataas na, tapos bibigyan ko pa ng dividend. Napakasarap nung guys. Naka-receive dati ako isang beses ng dividend. So, kaya nakakatuwa nung naka-receive ako niyan. So, nandyan lang yung pera mo, minibigyan ka pa ng additional na dividend, dividendo. So, kaya lang yung pagkakaiba guys ng swing, uh, daily trader, swing trader, at saka positional trader. So, guys, kung bago lang taga kayo sa stock market, huwag nyo subukan yung daily traders. Dahil masusunog lang. So, aralin nyo muna yung uh, peso cost averaging. Simula dun sa uh, maliit yung, uh, malaki yung risk. Aga sa palit ng palit dapat. Kasi dapat yung risk, uh, de, sorry, yung, malaki, yung maliit yung risk, dun sa maliit lang yung risk, peso cost averaging. Eh. Ka, ang pinakamalaking risk talaga si dito, yung daily trade. Daily trade. Mahirap talaga yan. Marami nasusunog, guys. So, guys, uh, I hope na Uh, may natutunan kayo sa akin. Uh, abangan nyo guys yung susunod kong topic. Yung uh, peso cost averaging uh, versus naman dun sa support and resistance. Sino ba talaga yung mas madami ang kikitain ng, mas marami ba ang kikitain ng peso cost averaging o mas madami ba ang kikitain ng bumibili sa um, result uh, support and uh, resistance. So, yun ang abangan nyo guys sa susunod kong uh, video. So, I hope guys na may natutunan kayo dito sa daily traders na strategy, swing traders, at saka positional traders. Thank you guys sa uh, um, bigyan yung time sa akin sa pa, pa, uh, panonood dito guys. Maraming salaban guys.